В прошлой передаче я отмечал появление в России серой зоны насилия. То есть, вроде бы власть не отдавала конкретного указания кого-то убить или мочить, но все легко убиваются и их мочат, что из силы. Эта серая зона, взявшая на себя право на насилие у государства, вышла полностью из-под контроля. Она, эта серость, вот этой серой зоны, многолика, она шагает в многотысячном митинге против Матильды и бросает коктейли Молотова в кинотеатры. Она проламывает голову Ляскину металлической трубой. Она срывает памятную табличку Немцова с дома, в то время как жильцы решили, что табличка должна висеть. Но погодите, разве серая зона насилия не спонсируется властью? Очень даже спонсируется, уж не знаю, материально ли, но духовно это точно. Не успели негодяи сорвать табличку Немцова, как Властями было заявлено, что она висит на доме незаконно, а повесить ее можно лишь в подъезде или где-то во внутреннем дворе. Вот поверьте, трудно придумать более изощренный троллинг. Власть говорит, мы ненавидим Немцова и сделаем все, чтобы и духу его в городе не было. Не то что упоминание. Конечно, впрямую это не говорится. Подсовываются всякие законы, типа что должно пройти 10 лет со времени смерти и так далее. Хорошо. А теперь у меня к вам вопрос. Вы помните такого Юрия Буданова? Многие уже его забыли. Я напомню, что Юрий Буданов в 2003 году был осужден за убийство чеченки Эльзы Кунгаевой. В 2009 году он вышел на свободу, а 10 июня 2011 года был застрелен. Так вот, на месте убийства бывшего полковника Юрия Буданова на Комсомольском проспекте в Москве, как пишут неизвестные, некие неизвестные, установили мемориальный камень. На этом камне выбита надпись. 10 июня 2011 года здесь был предательский убит гвардии полковник Юрий Буданов, отдавший жизнь Родине, а честь никому. И дальше интересная приписка. Мемориальный камень установлен за счет тех, кто чтит и помнит. Так вот. Камень стоит, а в управе хамовников и в префектуре ЦАО все время говорят, что камень установлен незаконно и без ведома властей. Ну, так казалось бы, пора убрать этот камень, незаконно поставленный убийцы. Но нет, цветы на месте, камень на месте, фото и цветы на месте убийства Немцова на мосту регулярно выбрасываются городскими службами, а цветочки у Буденовского камня лежат. Табличка с дома убирается под крики власти, что это противозаконно, а камень стоит. Мне все равно, будет ли стоять памятник убийцы Чеченки на Комсомольском проспекте. Заметим, кстати, что Кадыров по этому поводу молчит, но из факта присутствия этого камня становится понятно, на чьей стороне играет власть и кого она реально боится. И уверяю вас, что этот камень, наверное, и дальше будет стоять, нарушая закон. Потому что тронуть его – это потерять к выборам поддержку той самой серой зоны убийц, насильников и православных террористов, которые уже прямо заявляют, что образец для российской духовности – это Иран. И для устройства государства, естественно. Власть российская, она примитивна и глупа. Она думает, что сможет после выборов обуздать этот нарождающийся триумф гопоты и помалкивает, но стотысячные черносотенные митинги против Матильги, Матильды, которую никто не видел, жесткие заявления радикалов-террористов показывают, что радикалы уже в грош не ставят российскую власть. Если Навальному нужно долго собирать митинг, который бесконечно запрещается, а потом участников этого митинга ловят и бросают в автозак, то новые российские террористы легко выводят сотню тысяч участников и идут по Санкт-Петербургу без преград под лозунгами, призывающими Россию вернуться в Средневековье. А власть? А что власть? Она растеряна, испугана, она не может быть духовным поводырем общества. Нет там другого духа, кроме путинского и сеченского. А закон исполнять ей нельзя, потому что тогда он должен быть одним для таблички Немцову и для камня Буданову для митинга Навального и шествия православных против Матильды. Россия как корабль, на котором сместился груз, и начинается падение, которое никто не ожидал. И от этого падения 
не спасет ни нефть, ни газ. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Нарышкин, Соломин, Донопольский. Звукорежиссер Марина Лилякова. Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. коллеги. Здравствуйте, я, добрый вечер. Да, вот Нарышкин сейчас сказал таким же хриплым голосом, как говорю я. Я сильно простудился, но э, как ж, нелегкая журналистская судьба забросила меня на, на эхо Москвы в передачу Итоги недели без Евгения Киселева, кстати. Желание не козить это. Да, Кисел... Евгений Киселев будет. Обязательно во второй части нашей Давайте. программы. События начнем тогда. Это программа Донопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. События недели. События. Один из ближайших соратников Алексея Навального, Николай Ляскин, которого вы уже упомянули во своем вступительном слове, получил по голове трубу, и нападение было совершено 15 сентября. И э, столичная полиция завела дело по статье «Хулиганство». Мы, конечно, не юристы, не я не юрист, не юрист, не вы не юристы, но возникают вопросы, почему, почему такая статья, почему это дело расследует полиция, а не, не, знаю, не следственный комитет, почему это дело не завели по статье посягательства на жизнь, скажем так, политического деятеля, по-моему, есть вот такая статья, даже специальная. Называется «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Ляскин, слава богу, на ногах, хотя, конечно, ему пришлось обратиться в больницу, у него выявлены определенные травмы, но давайте просто посмотрим правде в глаза, слушайте. Но Ляскин, помимо того, что он политический активист, он еще и журналист, и обращает на это внимание, по-моему, даже Саша Плющев у себя писал в Телеграме. Ведь то шоу утреннее, которое ведут они на канале, на канале Навальный Лайф, да, вместе с Любовью Соболь, называется это «Кактус». Ведь это же журналистская работа. Журналисты не обязательно должны показывать диплом о законченном образовании или иметь какую-то бумажную. Я, я здесь с тобой тоже не, не согласен. Это не, не, не согласен абсолютно с этим выводом, но это не, абсолютно не отменяет а, того, что это было покушение на действительно общественного деятеля, действительно политического деятеля. Нет. Да. Нет. Почему нет? Потому Мы что не договоримся человек... сегодня. Я... Нет, признак совсем другой. <как> Мы, конечно, с вами там не тонкие юристы и не следователи, но вы меня простите, но каждый человек поклонская, да, она может себя назвать и журналисткой, потому что она, по-моему, самая известная в медийном пространстве. Публицист. Женщина публицистом. Каждый из нас может себя назвать как угодно. Здесь есть совсем другой признак, показывающий, как власть... Ну, вот помните, да, там где-то террористический взрыв, взрыв а у нас как-то назвали. Хулиганство, да, что там такое. Лишь бы не назвать. Потому что как корабль вы назовете, так как вы яхту назовете, так она и поплывет. Человека ударили металлической трубой. Ни пакетом с мукой, ни попкорном, ни бутылкой попсиколы. Я обращаю ваше внимание. Это не важно, как этот человек себя называет или как называем мы. Мы можем вести программу «Кактус» или, неважно, фикус. Там, «Фиалка», «Фикус». Это не делает из нас и журналистов. Человек, извините меня, тогда каждый блогер журналист. Но мы-то с вами понимаем, ну, в чем отличие там профессиональной ну, окей, журналистики да. и так далее. Да? Просто подошли к человеку и ударили его металлической трубой. Если это хулиганство, то я тогда не понимаю, что такое попытка убийства. Просто не понимаю. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу. Давайте зададим вопрос. Есть, смотрите, сейчас встает вопрос о том, что этих негодяев надо найти, и этих негодяев надо привлечь к ответственности. Это основная задача полиции. И действительно, стране Николая Ляскина не нравится, и многим не нравится, что его уголовное дело завели по статье хулиганства и ищут человека для того, чтобы наказать его по статье хулиганства. Хотя, кстати говоря, там предусмотрено лишение свободы. Вы знаете прекрасно. Если хотя бы по хулиганству Найдут и привлекут к ответственности нападавших. Вы будете удовлетворены? Если да, то ваш номер 660-06-64. Если нет, тогда 660-06-65. 
Голосование. Процесс пошел. Если хотя бы по статье хулиганства найдут и привлекут к ответственности нападавших на Ляскина, вы будете удовлетворены? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65. Почему такой вопрос? Потому что ну, изначально да, вопрос в том, что э, людей, которые нападают на общественных деятелей, и на журналистов, кстати говоря, э, возьмите Юлю Латынину, которая покинула Россию из-за угрозы собственной безопасности и безопасности своей семьи, никого из них просто не находится. Ходят. Москва, которая гордится своей системой безопасности, у которой камеры настыканы на каждом углу, у ФСБ, которая слушает всех и все, каждого жучка, знает о его намерениях, ни одного человека не нашли. Какой... Вот, о чем можно очень говорить? Важно, да, можно говорить, можно говорить. Мы, дорогие друзья, соломенные нарышки. Обратите внимание, что то, что не находят, стало общим местом. Нас не удивляет, что не находят. Но сейчас вот главная тема, которая меня беспокоит, если можно так сказать, стратегическая тема, это то о серой зоне, это серая зона, о которой я написал в начале. Давайте обратим внимание не на то, что не находят, а давайте обратим внимание, на кого нападают. Я, конечно же, сразу говорю, не призываю нападать ни на кого-то из нациков, радикалов, я считаю, что это должно регулироваться законом. Но обратили, вы обратили внимание, что это просто стало общим местом. И это стало привычно для нас, когда мы узнаем о какой-то силовой, практически террористической акции в отношении людей, которые в оппозиции к существующей власти и к существующим черносотенным нравам. Я просто еще раз обращаю ваше внимание. Стотысячная демонстрация в Санкт-Петербурге, мы как-то это забываем, она вышла, и там были люди, которые протестовали против фильма, внимание, которого они не видели. Это говорит о многом. И люди вышли и говорили. То есть, чем, скажите, мне это отличается? От средневековья, где сжигали ведьм. Ты ведьма? Я скажу вам, чем отличали. Те люди, которые выходят на крестный ход, на марш, не знаю, против чего-то, они отличаются от средневековья тем, что они никого, никого в данный момент не сжигают. Давайте все-таки разделять мир. Да, этот протест может быть несправедливый. Да, они не смотрели этот фильм. Просто им не нравится то, что об этом фильме что говорят. Не Окей, нравится? не нравится, что выходи, не протестуй. Нравится? Замечательно. Одна девушка. Хочешь высказаться? Высказывайся. Видела этот фильм. Ну и супер, и пусть вышла, она имеет право об этом сказать. Я могу спросить тебя. Я просто спрашиваю. Я о другом. У нас есть одна дама которая приехала из Украины и привезла украинское, а именно свободу высказывания. Вы не обращаете Мы о ней внимания, поговорим еще. Что Поклонская... Нет, вообще я говорю. Нет, я говорю именно об этом. Что Поклонская... Ей абсолютно все равно, кто о ней говорит и что о ней думает. Она приехала с Украины, а там другие нравы. Там говорят то, что думает. Я о другом. Вы обратили внимание тогда, кто у нас лидер общественного мнения? Потому что это Поклонская вывела 100 тысяч человек на эту демонстрацию. Параллельно Причем с этим Навальный без, вывел на улицу Екатеринбурга и Омска призыв, тоже, без, тоже большое количество человек. Всяких, да, есть только одна история, на чьей стороне играет власть. Потому что ты слышал о ком-то задержанном или арестованном, брошенном в автозак, пацане в рясе? Я не слышал. Вот они прошли, как хотели. Так вот, я хочу вам сказать, что мне кажется, что вскоре Навальный будет бороться совсем не с Путиным, а с госпожой Поклонской, по призыву которого, которой будут по всей России выходить черносотенные демонстрации. На самом деле вы очень опасную вещь сейчас делаете. Дело в том, что, как мне представляется, нужно четко отделять. Вот есть способы выражения своей позиции законные, и есть способы незаконные. Если власть дает возможность пройти людям по улице в рясе, без рясы и так далее, это нормально. Нужно говорить о том, что это нормально. Вам дали возможность высказаться, высказывайтесь. Welcome. Смело. 
пожалуйста, замечательно. Дайте возможность, кстати говоря, высказаться и другим, и тем людям, которые не согласны с этой позицией. Тогда вообще будет замечательно. Вот это будет правильное положение вещей. То, что неправильно и незаконно, и преступно, это нападать на людей с металлической трубой. Вот если вы не покажете, если вы не продемонстрируете, что этот человек поступил незаконно и неправильно, то вы тем самым легитимируете, легитимизируете применение таких способов выражения своей позиции. И это чревато уже для власти, потому что власть ответственна за нападение на оппозиционных деятелей ровно до того момента, пока она не нашла и не наказала этого преступника. Пока этого не случилось, ответственность на это нападение лежит на власти. Моя мама говорила, твоими бы устами да мед пить. Замечательная поговорка. Какие результаты голосования? 30, ну, 40% на самом деле сказали, что их бы удовлетворило, если бы власть нашла и привлекала к ответственности нападавших по статье хулиганства. То есть, если бы сейчас вот, действительно был найден человек, который бил по плечу и по голове Ляскина, то и было бы наказание какое-то, они бы были удовлетворены. Хотя бы так. 60% хотят чего-то большего. То есть, то, о чем говорят, например, другие соратники Алексея Навального, это вот статья более строгая «Посягательство на жизнь общественного деятеля». Есть еще одно событие на этой неделе, очень мощное, как мне кажется, тревожное. Речь, конечно же, идет о работе телефонных террористов, так называемых, которые а, вообще-то практически все регионы подвесили на уши звонками о заложенных бомбах. И службы, которые отвечают за безопасность, не могли на них не реагировать. И сейчас они не могут на них не реагировать. Они проводили эвакуации зданий, они выводили людей. Сотни тысяч людей уже подверглись этой эвакуации. И Тут, тут две теории. Либо э, это какие-то тайные учения, и Центр э, хочет, никого не предупредив, никакие службы, кроме, возможно, ФСБ, э, хочет действительно проверить раб работоспособность всех э, инстанций, как, насколько правильно они реагируют, действуют, правильно ли понимают люди эти угрозы. А, и до сих пор нам почему-то об этом не говорят. Но это из серии, из такой конспирологической теории, хотя у них э, много, э, из, ну, много людей, много источников, которые об этом говорят. Другая версия, которая говорит о том, что мы от этой угрозы вообще-то нисколько не защищены. Отличается это от обычного теракта? Да, конечно, отличается, потому что там нет человеческих жертв. Но, на секунду, если эти действия направлены на то, чтобы создать локальный коллапс, то они абсолютно достигают своих действий, потому что учреждения прекращают работу на какое-то время. Ну, кроме там, наверное, жизненно важных процедур. Люди начинают в панике, ну, не знаю, в панике, не в панике, начинают идти, что произошло. А самое страшное, что как в той сказке про мальчика и волков, люди совершенно безразлично могут уже относиться к такого рода предупреждениям и э, взыванием покинуть помещение, дорогие друзья, э, проводится эвакуация, было сообщение о заложенном взрывном устройстве. Кто? Э, теперь люди будут сидеть и говорить, а, господи, эти опять э, сумасшедшие звонят откуда-то там с Украины и э, говорят о бомбах. Ну, как вы себе представляете это? Э, страшно еще и тем, вы не включили микрофон. Было же такое заявление, что это делали украинцы. Да, 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 я как раз о нем и вспомнил. Потому да, что на самом больше деле... Нечего делать, украинцам больше нечего делать при всех проблемах в их стране, как дестабилизировать Россию именно подобным невероятным экзотическим образом. Но мы не знаем, кто за этими звонками стоит сейчас. Я говорю о чем? На самом деле, если это не учение, если это не контролируемая ситуация то она грозит действительно очень серьезными проблемами. Потому что если эти звонки идут из России, ну, МВД ничего не стоит поймать этих подростков, там каких-то подростков уже поймали, которые вроде бы правда присоединились к этой акции, они а устраивали ее. Ну, какой-то общий шухер, они решили поучаствовать. Если на самом деле по российскому телефону можно позвонить с любого другого телефона за границей. И этих людей российская полиция не поймает, ну, никак. И вот тут действительно полная задница, потому что что делать с этим, непонятно. Все стоят на ушах, полиция работает, занимается явно не тем, чем она могла бы в это время заниматься, а проводит эти эвакуации. Может она поступить по-другому? Не может, у нее нет таких прав, она должна реагировать на каждое сообщение. 
Какие вопросы я могу... Знаешь, я уч... Да, задай, пожалуйста, вопрос, он важен. А, собственно, по поводу волков, да, хотим спросить у наших слушателей. Вот на фоне уже целой недели этой, этой вакханалии телефонной, если сейчас будут эвакуировать ваше здание, вы, ну, вам скажут об этом, вы покинете помещение или нет? Ну, если у вас будет возможность не покинуть помещение, естественно. Если будут эвакуировать ваше здание, и вы покинете помещение, то тогда 660-0664. Если сейчас в текущих условиях вы не станете этого делать, тогда 660-0665. Начался подсчет ваших голосов. Просто проверим, как это воздействует на наших слушателей. Если будут эвакуировать ваше здание, и вы покинете помещение, тогда 660-06-64. Если не покинете, тогда 660-06-65. Самое фиговое вот. в этой истории как раз вот эти вот анонимные заявления о том, что это то ли украинцы пытаются мстить или как-то напакостить Великой России, то ли это тот самый ИГИЛ, который тоже пытается посеять панику. Вот это вот плохая история. Мало официальной информации и Недостаточно оперативность комментирования со стороны ФСБ, когда несколько дней подряд происходят непонятные вещи. Эвакуируют на Дальнем Востоке, эвакуируют в Москве, из школ, откуда угодно. У нас правоохранительные органы молчат и держат всех в неком неведении. Рождаются вот. разные версии, и это очень плохо. Это проблема вот вечная. Ты сейчас, да, вот ты сейчас говоришь о самом главном, я все ждал, когда ты на это выйдешь, потому что... Мы же подводим некоторые политические итоги, а не событийные, правда? Значит, обратите внимание, в любой стране есть новые, ну, то, что мы привыкли говорить, вызовы. Да? Вот, вот непривычные, необычные. Есть вот эта серая зона, э, тему, которую я буду продолжать, наверное, из передачи в передачу, потому что, на мой взгляд, это самая страшная опасность, которая сейчас стоит перед Россией. Забранное право на насилие отобранная у господина Путина. А есть реальные вызовы. Вот, э, <coughs> простите, болею. <coughs> вот, <coughs> Соломин абсолютно правильно заметил, что мы с вами не знаем. Э, это украинцы сделали, которые безусловно имеют право на месть э, и могут так развлечься с, значит, с со службами э, МЧС Российской Федерации. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот сидят какие-то с чубами, какие-то националисты, понимаете, с, с, с карточками, визитными карточками Яроша. И вот так развлекаются. Может быть так, может быть какие-то свои доморощенные вопросы. А вы, слушайте, Матвей Юрьевич, извините. Вопрос, а вы, секунду, вы... секунду, извини, я не договорил. Ну, хорошо, Вопрос да. в том, что сказал ты, Нарышкин, только uh -huh. что. Ты сказал, что мы попадаем в ситуацию, когда власть не знает, что сказать. Поэтому мы сейчас подведем результаты голосования. Я на эту тему долго не хочу говорить, потому что я не знаю имя существительного. Там, кто? Кто это сделал? Мы пока не знаем. Но так как власть... Вот готова ли к вла... Мы же с вами, между прочим, если помните, так начинаются многие американские фильмы. Не именно с... Ну, или даже так, когда вдруг в полицию звонят и говорят, что заминирован дом, э, из него какой-то гигантский офисный центр, из него выгоняют людей, и когда все службы полиции брошены именно на это, в другой части города совершают ограбление банка. Ровно для того, чтобы все силы брошены именно на это. Ну, вот сами давайте посмотрим. Значит, 60% сказали, что они будут эвакуироваться, будут покидать помещение, если будет объявлена эвакуация, 40% останется на своих местах. Перед новостями, коротко скажите, вы оговорились или на самом деле сказали, что украинцы имеют право таким образом развлекаться? Или это какая-то ирония была? Нет, никакой иронии здесь нет. Украинцы имеют право на месть за то, что совершила Российская Федерация с их землей, за своих убитых, которых уже гораздо больше 10 тысяч человек. Точно так же я... Мстить в том числе школьникам, посетителям торговых центров имеют право. Мстить власти. Это дезорганизация власти. Они Но только эвакуируют не простых. Людей. У нас нет времени. Минуточку. Секунду, мы Я давайте... Я предположил, мы... Мы... нет, важно. Мы сейчас выйдем на новости, потом когда продолжим. Когда если когда-то Украина нападет... Я... Я закрою эту тему. Если когда-то Украина нападет на Россию и совершит что-то подобное, россияне имеют право на что угодно. Программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей.
Эхо Москвы представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Продолжаем. В студии те же и идем дальше. Секундочку, Матвей Юрьевич. Вы просто очень mm-hmm. важную, серьезную тему затронули. И я просто хотел, мне кажется, это, это правильно, с вами категорически не согласиться. А у нас свободная в, передача. В вопросе о том, имеют ли право украинцы мстить, а, мой ответ однозначный. Украинцы не имеют права мстить, ровно как и российское государство не имеет права поступать с ними так, как она поступает. Давайте все-таки, а, мне кажется правильным, что а, тот, та сторона, которая поступает по-негодяйски, она заслуживает осуждения. Но это абсолютно не говорит о том, что другая сторона должна поступить точно так же по-негодяйски. Сейчас самое главное это то, чтобы обе стороны взяли себя в руки, охладили свой пыл, сели за стол переговоров, решили свои проблемы, открыли э, границы, и чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. В ближайшее время этого не произойдет. Мы понимаем, что это ну, не может случиться. Но э, подобная позиция, которую вы выразили, она этот момент не приближает, как мне кажется. Ну, вот ну, Матвей не Юрьевич не разжигает, ты считаешь, да? <как> так, не способствует не выполнению Минска. Я, я, я не понимаю, о чем идет разговор. Значит, во-первых, э, во-первых, я ничего никому не, не призывал, потому что мы с вами не знаем, кто это делал. Во-вторых, если вы помните, когда советские солдаты пришли в Германию, что они там вытворяли за все, что Германия наделала тут? Конфликт не решен. Ты абсолютно, Соломин, правильно говоришь. Только имейте, вы, вы же так же понимаете, понимать, что мы сейчас осуждаем. Надо. Да осуждаем, осуждаем. Конечно, осуждаем. Я же не говорю, что ты сторонник там, Крым на шесть какой-то и так далее. Я сказал обычную фразу, я не понимаю, чего ты испугался. Еще раз. Вот в Киеве, хотя, еще раз, мы затронули какую-то странную тему, естественно, потом слова наши будут вырваны из контекста, что Гонопольский призвал мстить, ты завтра же увидишь это везде, Гонопольский не подсказывает украинцам мстить, да, они это и так напишут эти козлы вонючие. Значит, еще раз, мы затрагиваем тему, которой нет в нашей передаче, но мы с вами взрослые люди. Вот я упоминал полковника Буданова, который убил Эльзу Кунгаеву. А потом, когда он вышел из тюрьмы, через несколько лет его убили. Мы же понимаем, почему это произошло. Потому что кто-то не простил. Значит, я хочу сказать, что, как говорят классики наши известные, любое преступление имеет фамилию, имя, отчество. Так вот, погибло более 10 тысяч человек. У них есть дети, тут висят портреты и так далее. Понимаешь, да? То есть, трагедия существует при этом. Из Донбасса никто не уходит. Мне все равно, почему не уходят. Чего-то не решили. Крым навеки, как заявляют, приватизировали. Значит, получается, что мир состоит из Великой России и Украины, которая должна все это дело проглотить. Так не бывает. Я очень не хочу и категорически не приемлю вот такой вот мести. Мне кажется, что все должно решаться за столом переговоров. Но одно дело, что я не хочу, а другое дело, что любой человек имеет право на месть. Эта месть может выразиться в слезах своих. Эта месть может выразиться в проклятии каком-то в воздух. Но эта месть, к сожалению, к великому сожалению, на фоне, что ты сказал, что между странами не решены вопросы, она может выразиться в самом разном. Слава Богу, пока мы не видим таких проявлений. И слава Богу, что не видим. Вот и все, что я хотел сказать. И сколько бы меня не убеждали, что человек не имеет права на месть, это не так. Потому что есть люди, которые погибли, и они не отмщены. Месть может быть в разной форме. Ну вот, например, сбит самолет, вот этот знаменитый рейс, да, MH17. Здесь может быть месть, это Гагский трибунал, и он будет. Но есть убитые другие, которые не отмщены. 
Это, по-моему, простое человеческое чувство. И наоборот, я хочу закончить неожиданно вдруг прокравшуюся эту тему, которую вы раздули из моей фразы, что-то вас там, видите ли, обидело. Что тут обижаться? Я хочу сказать другое. Чем больше политики будут упертые и не будут решать этот вопрос между двумя ближайшими странами, тем больше будет проблем. Поэтому ты прав абсолютно, Соломин. Все надо решать за столом переговоров. Герой недели. Все, мы закончили. Да. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели. Мне немножко неловко, потому что ровно неделю назад в этой студии, в это же самое время, я причитал, и вы, по-моему, вместе с Голубевым ко мне присоединились в этих причитаниях по поводу того, что на муниципальных выборах в Москве очень низкая явка, никто не пришел, никому это не интересно. Вот прошло меньше суток, мы узнали, увидели довольно интересную картину, что в муниципальные депутаты прошли вполне себе... Люди, не связанные с, со властью. Да, их не большинство в масштабах города, но все равно раньше такой картины интересной не было. И здорово, наверное, сейчас вот можно порадоваться, 17 сентября, что у власти, пускай даже на самом таком мелком уровне, появились непримиримые оппоненты. Говорили много про полномочия этих муниципальных депутатов, про то, что на самом деле не так уж много они могут и решать. Но все равно э, сам факт, что где-то вот рядом у тебя в твоем районе есть какие-то люди, которые будут будут тебя долбать за каждую неправильно распределенную копеечку или рубль, это, на мой взгляд, очень хорошо. А что там получится с выборами мэра, ну, кто знает. Ну, вот говорят же, что все равно, если мы говорим о, об альтернативном кандидате, так условно от оппозиции, то у Гудкова не хватает сейчас с его же, вроде как, кандидатами не хватает подписей. Нужно будет заключать то ли какие-то альянсы, то ли, не знаю, там, просить у Собянина эти подписи. Мы видим, что, э, как это сказать, <laughs> рассорились, разругались Митрохин с Гудковым. Гудков отказался от дебатов. Э, это все история, которая будет, э, за которой мы будем следить в течение года, потому что до выборов у нас следующих ровно год, но чуть меньше уже. Но сейчас, на данный момент, я считаю, хорошая история. Выборы выборы получились, пускай и низкая явка. Причем, знаете, что интересно обращает внимание, вот ровно год назад, когда состоялись выборы парламентские, говорили, явка низкая, выбрали Госдуму, можно ли считать ее э, легитимной? Да, если там две трети россиян отсиживалась у себя дома, сидели на лавках, играли в домино. Сейчас в Москве явка 15%, можно ли считать их легитимными? Да. Да, я считаю, да, конечно. 15% это активные граждане, они не поленились, проголосовали. На сколько получается? 85% это граждане пассивные, но это тоже их позиция, не участвовать в выборах. Своим сидением дома они эти выборы легитимизируют. Я доволен. И Геннадий, господи, Геннадий Дмитрий Гудкова, который решил все-таки привлечь внимание к этим выборам и долго-долго пиарил эту историю, он получил... В принципе, очень хороший результат. Столько оппозиционеров в этой мелкой, мелкой власти никогда не было. Ну и хорошо, посмотрим, что у них ну, выйдет. Конечно, хорошо. Это ты рассказал события, а выводы-то какие мы можем сделать? Самые обыкновенные политические. Растворяется путинский электорат. Умирает потихонечку. Э -э сходит с ума. Э -э под Альцгеймером. Э -э уже... Он растворяется. Не, слушайте, у, у меня на Путин, самом деле... И... Да. Путин напоминает мне, я все время об этом говорю, человека, стоящего на айсберге, уверенным, что под ним там еще километр льда, который будет держать его. На самом деле все уже заканчивается. И еще раз, я говорил и повторяю, если только вот эта серая зона не сметет Путина раньше, или там элита его за все эти дела, которые он делает то в 2024 году Россия будет совсем другая. В 2024 году Владимир Владимирович просто не найдет ни одного своего сторонника, потому что они вымрут естественным образом. А молодежь, ну вернее молодежь, которая уже будет зрелая и будет выбирать, она просто не будет понимать, чего Путин говорит. Кстати, реальное подтверждение этой истории я получил на разговоре Путина со школьниками. Я всегда, хочу вам сказать, считал Владимира Владимировича мастером диалога. Я считал, что он всегда, всегда вот он, он как бывший разведчик, 
он умеет принять тон, лексику и манеру разговора своего собеседника. Вот у него такое есть. Вот все, кто с ним говорили, кто я там слышал, они говорят, что он тут же как бы переходит на твою сторону, и ты видишь перед собой, вот где он абсолютно прокололся, это на встрече со школьниками. Что-то изменилось, что-то сломалось. Думаю, что ровно так. Это важно, то, о чем вы сейчас рассказали. А еще два буквально предложения, чем мне понравился Гудков, за что я ему, наверное, признателен. Он уничтожил монополию, Алексея Навального в среде несистемной оппозиции, как лидеры этой самой несистемной оппозиции. Потому что, ну, вот согласитесь, привыкли уже к тому, что Навальный, э, на, вот если мы берем какой-то э, не, как это сказать, несистемный э, фланг оппозиции, да, вот оппонентов Путина, мы не берем, например, Яблоко, у которого легальный статус абсолютно, Явлинский давно э, там около власти обитает. Вот у нас есть несистемная оппозиция, у нее есть определенные сторонники, это то ли 14%, то ли 2% известно чего, как обзывают некоторые не очень далекие люди этот, этот слой населения. Но вот был Навальный, и говорили только о нем. Навальный это, Навальный то, Навального облили зеленки, Навальный поехал куда-то там открывать очередной штаб или провел в Екатеринбурге митинг, все. Вот выборы показали, что нет монополии Навального на звание лидера оппозиции. Он теперь не один. Есть нет, еще как минимум Гудков, нет, который нет, делает очень нет. важные дела и который доказывает, что можно с нуля мотивировать самых разных граждан участвовать в выборах и побеждать на этих выборах. И это хорошо, что у конкуренции возникает. У нас вопрос есть? Нет, нет здесь нет вопроса, это... можем мотивировать. Значит, я категорически возражаю, я только хочу одну фразу сказать. Лидер оппозиции и человек, который... То есть, я очень хорошо отношусь к Гудкову-младшему. Замечательный пацан. Вот, вот замечательный. Просто этим все сказано. Но никакой он не лидер никакой оппозиции. Он просто выиграл со своей командой выборы э, по той причине, что людям уже тошнить и блевать хочется от тех, кого им сует «Единая Россия». Понимаете? Нужна какая-то альтернатива. Вот он как бы на виду. То есть, это не, умиля... это не умаляет его достоинства. Просто видели последние фотографии с митинга Навального, куда он там приехал? Во Владивосток или где он был? Вот это Мадамсичная. Или в Омске, да? В Екатеринбурге, вот, в Омске, да. Вот, или Екатеринбург. Вот. Это, когда в поле стоит трибунка. На этой трибунке стоит один человек по имени Навальный. И приходят там, ну не знаю сколько, мне наплевать, ну вот огромное количество людей послушать его. Это ведь не голосовать, вдумайтесь, ребята. Они не на выборы пришли, они пришли услышать новые идеи. Людям нужны новые идеи, а не вот эта заскорузлая мертвячина во время разговора Путина со школьниками. Вот, мы, да, да, мы делаем, наша страна делает, и он не понимает половину слов. Давайте перейдем к следующей рубрике по возвращению. Я только слушаю, извините, но вот Гудков и Навальный каждый сам для себя выбирает. Это как в поговорке синица в руках или журавль в небе. Вот Навальный это журавль. Синица это здесь. Вот, вот рука. Вот синица Гудков, против. пожалуйста, устроил да? пожалуйста. выборы. Это программа Гонопольская и ее рубрика Возвращение блудного э, да, Киселева. Православная страна должна быть именно такой, как Иран, тоталитарным религиозным государством. Вот что больше всего впечатлило меня в интервью Александра Калинина, главы организации «Христианское государство Святая Русь», пока еще не запрещенной в России, которое он дал на днях Медузе. В нем бородатый православный фундаменталист утверждает, что волна телефонных звонков с террористическими угрозами, повлекшая за собой массовые эвакуации граждан, прокатившиеся по всей России, связано с протестом против фильма «Матильда». Возможно, все это плод воображения Калинина. Возможно, он просто блефует, чтобы создать себе громкое имя, представить свою маргинальную группу мощной и разветвленной организации. А что, если нет? 
А что если власти, то и дело апеллируя традиционным ценностям, православию, державности, народности и прочим скрепом, потакает церковным консерваторам и устроителям крестных ходов под дремучими обскурантистскими лозунгами, вроде последнего в Санкт-Петербурге, не предпринимая ничего против обезумевшей прокурорши Поклонской и прочее, и прочее, и прочее, выпустили джина из бутылки. Я когда-то своими глазами видел, как в Иране начиналась исламская революция. До конца лета 1977 года все ограничивалось немногочисленными беспорядками то в одном, то в другом городе Ирана. Но после того, как 19 августа 1977 года в южном иранском городе Абадане был совершен поджог кинотеатра «Рекс» и заживо сгорели как минимум 377 человек, это был третий в истории по числу жертв террористический акт, Иран очень скоро охватили массовые протесты. Они в итоге привели к свержению не такого уж страшного, не демократического, разумеется, но и не шибко жестокого и точно не тоталитарного режима, на место которого пришел режим иранских мул, куда более жестокий, нетерпимый, кровавый, опрокинувший в страну в архаику, превративший ее в одну из угроз международной стабильности и безопасности, включая ракетно-ядерную, в источник экспорта исламского фундаментализма и поддержки террористических организаций вроде Хизболлы. По официальной версии, тот поджог в кинотеатре устроили, разумеется, зловредные шахские спецслужбы. Хотя, впоследствии, главный организатор поджога признался и покаялся в том, что устроил его под влиянием проповеди Айатулы Хамени, который клеймил кино как западное дьявольское развлечение, во время которого мужчины и женщины сидели вместе в темноте. И вообще, изображения людей и животных были запрещены Аллахом. Его даже в итоге повесили. Кто-то скажет, да бросьте, все это страшилка для слабонервных интеллигентов. Кремль и ФСБ все контролируют. Может быть. А что если нет? Поверьте, в 1977 году бородатый Айатулла Хамейни, сидевший где-то в соседнем Ираке в Глуши, воспринимался из Тегерана не намного серьезнее, чем сегодня воспринимается из Москвы сидящий где-то в далеком Липецке православный фундаменталист по имени Александр Калинин. Это Евгений Киселев в программе «Гонопольск». Комментариев, в принципе, я думаю, у нас нет, потому что мы об этих темах уже поговорили. Давайте дальше. У нас редиска недели впереди. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели. Естественно, была мотивация говорить, назвать редиской недели вовсе не того человека, которого мы назвали, а назвать редиской Лизу Пескову, Елизавету Пескову, я прошу прощения за понебратство, которая удалила свой Инстаграм и поступила совершенно некрасивым образом по отношению к многочисленной армии своих подписчиков. Но это ее дело, ее выбор, у нас свободная страна, и осуждать за это мы ее не можем. Поэтому редиской недели сегодня назван Олег Тиньков. Олег Тиньков, сразу скажу, что это решение тоже было для меня непросты. Потому что я не считаю правильным банки, банковской системы, вообще это очень трепетный и нежный механизм. И люди, которые обрушиваются со всей своей блогерской высоты с огромным количеством подписчиков на этот механизм, неважно по какой мотивации, сами они так думают, действительно выражают свое мнение или им кто-то занес, они поступают, они создают очень большую опасность. Потому что в этот банк приходят такие же молодые люди, как они, открывают там счета, и в случае паники они рискуют остаться, ну, они рискуют потерять деньги. Да? В случае банковской паники, в случае, если туда набегут люди, начинают там собирать свои вклады и так далее. Но как-то раз у меня там был вопрос, я у юристов должен был посоветоваться, как нужно писать правильно, говорить? Вот если речь идет о клевете, то мы обращаемся в суд с иском о клевете, или мы пишем заявление в прокуратуру с, о клевете? А потому что клевета это уголовный, имеет уголовный состав сейчас. И мне сказали такую вещь. Если ты хочешь как бы насладиться своей победой и взыскать компенсацию какую-то там моральную или какую-то, ты подаешь в суд иск. Тогда ты говоришь, я подаю в суд иск о клевете. А если ты хочешь человека посадить, ну, не посадить, конечно, там, а э, принять вот такие крутые меры, тогда ты пишешь, что я э, говоришь, что я пишу заявление в прокуратуру. 
Олег Тиньков, или, не знаю, он сам, или его представители пошли по жесткому пути. И мне кажется, в этом смысле он поступил неправильно, неправильно прежде всего для своего собственного бренда. К нему самому можно относиться по-разному. Я совершенно не тот человек, который, которому импонирует стилистика Олега Тинькова. Но мне с ним детей не крестить, а банк, его действительно, его дело, в общем, популярно среди других. Но э, если он стал действительно инициатором э, обысков у молодых людей рано утром группой из Москвы, то это выглядит очень э, странно и очень некрасиво для него. Это очень смешно, то, что ты сейчас сказал. Очень смешно. Очень мило. Да, я тебе объясню, почему. А при чем здесь Тиньков? Скажи, вот он написал заявление. Соломин, послушай меня. Вот я, например, посчитал, что меня оскорбил какой-то блогер. Я написал заявление в полицию. Такое можно предположить? Теоретически можно, правильно? Ну. А скажи, пожалуйста, я буду там писать фразу «Требую в обязательном порядке провести о обыск у этого блогера». Нет, вот если вы пишете заявление в полицию, то вы уже да. запускаете механизмы, которые Подожди, работают, как, которыми они умеют работать. Все зависит от того, какой, какой у вас вес а? политический. Ты слышишь, у меня с голосом плохо? Ну, пожалей меня, а? Ты что, не понимаешь, что это две разные... Нет, слушайте, поня понятно, что когда ты пишешь заявление, ты не можешь выбирать какие-то функции, например, провести обыск, засунуть бутылку в жопу и так далее. Правильно. Так вот, боюсь, если написано, как тебе сказать, по протоколу, полицейскому. Если человек пишет заявление на блогера, предусматривается засунуть блогеру бутылку в жопу, просто потому что написано, этот человек меня оскорбил. Разве это разговор о Тинькове? Это разговор о безумии. Разговор о том, что э, Тиньков, зная прекрасно, как работает бизнес, зная, что с бизнесом в России может остаться, он согласился по, немножко посотрудничать, э, ну, поработать, воспользоваться услугами этой репрессивной машины и запустил ее. И неважно, думал он о последствиях, думал он о том, что будут приходить с обысками в 7 утра или в, в полдень. Это неважно. Он э, довольно известный Ты человек. Что? Он медийная Ты личность. Он мог ответить блогерам из Кемеровской области Ты у Матвей, себя Матвей в блоге. Хочешь, чтобы понимаешь, чем ты сейчас занимаешься, Нарышкин? Ты читаешь мораль Тинькову. Ну, и Перестань. Что? Тиньков взрослый человек. Ну, еще напомните мне, что он в списке Forbes, поэтому не надо читать ему мораль. Мы не имеем права его осуждать. Но вот сказать, что из-за того, что он написал заявление на то, что его оскорбили, что вдруг пришли правоохранительные органы с обыском. Вот что самое важное. Неужели ты этого не понимаешь? Давайте спросим у слушателей. У нас полминуты остается буквально. Если вы осуждаете Тинькова за обращение в полицию на блогеров, тогда 660-0664. Если вы не осуждаете его, 660-0665. Голосование пошло. Если вы осуждаете Тинькова за обращение в полицию на блогеров, тогда 660-0664. Если нет, тогда 660-0665. Пока идет голосование, я хочу вам прочитать новость с сайта «Эхо Москвы». Член фракции «Единая Россия» Милонов считает, что следует расстрелять участников недавнего популярного шоу Оксимирона и Гнойного. Он сказал об этом во время публичной дискуссии. Потом он понял, что погорячился и попросил воспринимать свои слова как гротеск. Скажите мне, пожалуйста, вот этот человек может быть депутатом Государственной Думы? Может. И как, и скажите, если потом какой-то сумасшедший, сумасшедшая тварь, которая боготворит каждое высказывание Милонова, возьмет пистолет и грохнет Оксимирона и Гнойного, кто в этом будет виноват? Ребята, вот вам эта серая зона, о которой я говорю. Они Поэтому надо писать заявление сразу, как кто-то что-то скажет. Видимо, такое... 76% наших слушателей осуждают Олега Тинькова или его компанию, а 24% не осуждают его. Такие я против. не осуждаю, просто я никогда не читаю то, что обо мне пишут, потому что я и так знаю, что я гениальный. Матвей Гонопольский, программа Гонопольская В итоге без Евгения Киселева, пока Это была программа Гонопольская Итоги недели без Евгения Киселева Аллей